వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మ బొమ్మ ఛానల్ ఈరోజు మనం అమ్మ బొమ్మలో ఆలు బొండ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఆలు బొండ ఒక సౌత్ ఇండియన్ వంటకం అని చెప్పవచ్చు నా చిన్నప్పటి కాలంలో నేను వెళ్ళిన చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లో పైన పెద్ద ఫంక్షన్లో అయినా ఆలు బొండ ఖచ్చితంగా వడ్డించేవారు కానీ రాను రాను అది ఇప్పుడు కనుమరుగైపోయింది చాలా రుచిగా ఉండే ఆలు బొండ బోండాలు మళ్ళీ ఒక్కసారి చేసుకుని గుర్తు చేసుకుందాం ఇది సాయంత్రం పూట స్నాక్స్లో కానీ లేదా పిల్లలకు బాక్స్లో కానీ పెట్టవచ్చు చిన్నపిల్లల నుండి పెద్దల వరకు ఇష్టపడే ఈ ఆలు బొండ తయారీ విధానం చూద్దాం ఇప్పుడు చాలా రుచిగా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ముందుగా ఆలు నూనె ఉడకబెట్టి పెట్టుకోవాలి తర్వాత వాటిని స్మాష్ చేసుకోవాలి ఇలా చేత్తో కానీ లేదా స్మాషర్తో కానీ మీరు స్మాష్ చేసుకోవచ్చు మెత్తగా అయ్యేంతవరకు వాటిని అలా ఒత్తుతూ ఉండాలి ఇలా అయ్యేంతవరకు ఉంచాలి తర్వాత మనం ఒక బాండీలో ఆయిల్ వేసుకొని అది వేడే కాక ఒక స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి తర్వాత ఒక కప్పు ఆనియన్ చిన్నగా కట్ చేసుకున్న తిరిగి వేసుకోవాలి అది మంచిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకొని తర్వాత టమాటోలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక కప్పు టమాటో ముక్కలని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాక దానిలో నీళ్ళంత గుంజేంత వరకు ఉంచుకొని పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం ముందుగా ఉడకబెట్టుకున్న ఆలు పడ్డ ముద్దను ఇందులో వేసుకోవాలి మెత్తగా స్మాష్ చేసిన ఆలు పడ్డ ముద్దను ఇందులో వేసుకోవాలి తర్వాత ఉడకబెట్టుకున్న బటాని గ్రీన్ పీస్ని వేసుకోవాలి పచ్చి బటానీలు వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి నేను ఒక స్పూన్ వేశాను తర్వాత తగినంత ఎర్ర కారప్పొడి వేసుకోవాలి మొత్తం కలిసేంత వరకు మంచిగా ముద్ద లేకుండా కలుపుకోవాలి ఇలా తర్వాత రుచికి తగినంత నిమ్మరసంను యాడ్ చేసుకోవాలి నేను అరచక్క నిమ్మరసాన్ని యాడ్ చేశాను మీకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ యాడ్ చేయాలి నిమ్మరసాన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత దానిని మొత్తం కలిపేసి అలా ఉండలుగా రౌండ్గా బాల్ షేప్లో చుట్టుకోవాలి ఇలా ఒక్కొక్కటి అలా కొంచెం కొంచెం ముద్దను తీసుకుంటూ బాల్ షేప్ను చుట్టుకుంటూ పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇలా అన్ని బాల్ షేప్ని ఉంచుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక బేసన్లో శనగపిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక పావు స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక చిల్ చిటికెడు వంట సోడాను యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోస్తూ దీనిని బజ్జీల పిండి మాదిరిగా తడుపుకోవాలి ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు ఉండలు లేకుండా బజ్జీల పిండిలాగా నేను చూపించిన కన్సిస్టెన్సీలో మీరు తడుపుకోండి అప్పుడే మనకి బోండ వేయడానికి చక్కగా వస్తుంది ఈ కన్సిస్టెన్సీలో రావాలి మనకి శనగపిండి పిండి అనేది ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడి చేసుకుని ఆయిల్ వేడెక్కాక ముందుగా తడిపి పెట్టుకున్న శనగపిండి ముద్దలో ఈ స్టఫ్ను ఆలు స్టఫ్ను వేసి ఆ ఉండలను వేసి అలా పిండితో కప్పుకుంటూ వాటిని ఒక్కొక్కటిగా నూనెలో వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటూ వేయించుకోవాలి నెమ్మదిగా వేసుకోండి ఇలా వేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు వాటిని వేయించుతుంటూ అటు ఇటు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి తర్వాత సర్వ్ చేసుకోండి టిష్యూలో పెట్టుకొని తర్వాత ఒక బౌల్లో సర్వ్ చేసేసుకోండి అంతే అండి ఆలు బొండ రెడీ అయిపోతుంది చాలా ఈజీగా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మీరు ప్రిపేర్ చేసుకొని నాకు ఎలా ఉందో చెప్పండి థ్యాంక్ యూ అమ్మ బొమ్మ ఛానల్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కనే